एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल दिस इज दीप्ति केमिस्ट्री लेक्चरर वेलकम टू अन एकेडमी के सी टी चैंपियंस इवतु सोल्यूशन चाप्टर सेकेंड वीडियो सर से पार्ट नाता सो इन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बे हेकोड़ता अगर न्यूमरिकल सो इतना हेल्पुल अलांग वि सीईटी के सीईटी जो निगे थियरी एक्सामेशन तुम इंपारटेंट आगे सो सोल्यूशन चाप्टर ग्यारंटी क्वेश्चन बंदे बरते थियरी सो अदू हेल्पोस्क नानूत न्यूमरिकल सो सोल्यूशन चाप्टर ऐन न्यूमरिकल ना को सो एक्सामल कंपलसरी क्वेश्चन बरता है सो अद्न साल्वे स्टूडेंट्स के स्वल्प कष्ट आगता है सो सुमार जन स्टूडेंट हर कौ सो न्यूमरिकल साकोड़ी अंत सो इवत नान न्यूमरिकल दीनि अब थियरीगू हेल्प आगते अद्र जो के सी टी कूड़ा हेल्प आगते सो स्टार्ट इवती क्लास सो अदले यार प्रीवियस् वीडियो नोड़ सो अदू वाच ओके सो अलू कूड़ा नानु डिफ्रेंट क्वेश्चन साल्वीन सो के सीईटी मैं नीट एक्सामेशन अदर कॉमिटेटिव एक्सामेशन हेल्प आगोर वीडियोसन अपलोडी ओके सो नानती कंकोलती ओके ओके यार इन टेलीग्राम चानल जॉन आगे बेग नम टेलीग्राम चानल जॉन आगे ओके दैन सो कॉलगेट प्रॉपर्टी सो कॉलिग्रेटिव प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड्स ऑन नंबर आफ् सोल्यू पार्टिकल सो सोल्यू पार्टिकल मेले डिपेड आगे सो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीसली फोर टाइप्स बरत रिटिव लोवरींग आफ् वेपर प्रेजर रिटिव लोवरींग आफ् वेपर प्रेजर एलिवेशन आफ् बॉयिंग पॉइंट डिप्रेशन आफ् फ्रीजिंग पॉइंट आंड आस्मेटिक प्रेजर यह नाकु कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम इंपारटेट हादलवा सो निलू गए सो कॉलेजल कूड़ा हेल्ता इंपारटेंट आंड ग्यारंटी क्वेश्चन नालाकु क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो न्यूमरिकल बंदे बरते मैम नीटू हेल्प सो नीटे कंप्लीट अंत इत कंप्लीट नानेन ना वीडियो मी कंप्लीट के सीईटी प्यूर्ली के सीईटी के बट नीटू कूड़ा स्वल्प मटिग हेल्प याकट के सीईटी की कॉम्प्लिकेटेड स्वल्प जास्ती एफर्ट जास्ती हाथे सो नीट क्वेश्चनसू ना साल्वीन वीडियोसली बट प्यूर्ली के सीईटी के सीईटी के प्यूर्ली ना कॉन्संट्रेट मे ओके हेल्प आगते सो नीट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आडि सो कल राज आंसर सिक्त अंदक क्वेश्चन ना साल्वी ना प्रीवियस् वीडियोस नोड़े नीट क्वेश्चन आगे बहुत एम्स एम्सल को क्वेश्चन ना साल्वी सो एलाटेटिव एक्साम तक नानूता मेन के सीटी कॉन्संट्रेट मे अस्टे के सीटल नहीं मैक्सीम वे स्कोरी तक अदर ओके सो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी रिटिव लोवरींग आफ् वेपर प्रेशर सो थियरी पार्ट तो ना हेबिटी थियरी निम्हे थ्री मार्क्स क्वेश्चन कोटे को हादलवा सो अदू गए थ्री थ्री मार्क्स सो स्टूडेंट्स के किलो कन्फ्यूशन साल्वे सो फार्मुला गए बट ईडेंटिफिकेशन ऐन सोल्यूट मत सावे हे ईडेंटिफाई मोद क्वेश्चन अंत गती सो अद मेन प्रॉब्लम आगती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन चाप्टर सो अद क्वेश्चन अटेती ना सुमार सती नोड़ी सिंपल क्वेश्चन आक्चुअली क्वेश्चन अटेती ओके सो नोड़ता हाण फस्ट रिटिव लोवरींग आफ् वेपर प्रेजर सो रिटिव लोवरींग आफ् वेपर प्रेजर सीईटी के बंत नोड़ी नानु फार्मुला को सो एर तर फार्मुला सो सीईटी अंत बंदा निम्हे एर तर फार्मुला मेले क्वेश्चन अपियर आगब बट थियरी पार्ट के बंदा मैक्सीम नि क्वेश्चन हेगी क्यालक्युलेटि मोलार मासदे एम न क्यालक्युलेट इू कूड़ा को बट मैक्सीम नि क्वेश्चनसु प्रीवियस् प्रीवियस् इयर्स क्वेश्चन पेपर्स नोड़ता हे सो मैक्सीम क्वेश्चनसु क्यालक्युलेट मोलार मास अंत को ओके ओके रिटिव लोवरींग आफ् वेपर प्रेजर सो फस्ट वन फार्मुला बंद सो इू फार्मुला बरते ओके फस्ट थिंग ऐनमी सो 
ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೌದಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ವೆಲ್ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೊ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಹೋಲ್ ತಿಂಗ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಹೋಲ್ ತಿಂಗ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೌದಾ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮೋಲ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ಮೋಲ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ತು ಆಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
and that of a pure solvent and thunder tb not and the bandaga that is a pure solvent okay now pure solvent at the birth in the period of delta tb and the, that is elevation in boiling point well so the elevation is the boiling point is directly proportional to the molality small m and the molality and the delta tb is equal to kbm proportionality constant so kb so kb na na vena the kariti v so molar elevation constant and the kariti okay na molar elevation constant idu nen pidkonu irbeku kb so kelavon sari kb value kb anta kottu values kottu irtar nim problem solve madbekare kelavon sati en madibidtare molar elevation constant value anta anbutu al kottu irtar idu molar elevation eno antane nim gottiradidre solve madak kashta hogutte here you help out that cost care health didn't he so kb na yen anta karithi vi mola elevation constant or in en karitha ebilioscopy constant en pit code irbeku ebilioscopic ebilioscopic constant ebilioscopic constant or boiling point elevation constant boiling point elevation constant anta nu karithi vi Okay, now, these three names, these three names, no, bar did cover it. Okay, so problem solve mad by kadre help agat. Ek kadre kelon sari KB and the cut put values no cut put er thare. Kelon sari cut er thare. Okay, now, adang melin no andir no thare. So KB, so idu unit te no. So you Kelvin kg per mole. Okay, now, so idu unit bande Kelvin kg per mole. So ebilioscopic constant cut to. निम्न के वैल्यूज को डरता है दरअसल केजी केल्विन पर मोल आ ले रहते हैं ओके ना तो इस टू नोट मार्क कौन रहा आधा आमल इली फॉर्मूला दिस इज़ दी फॉर्मूला तो इली साइड ली नो में बरी थी नहीं एमबी इज़ इक्वल टू तो केबी इनटू डब्ल्यूबी इनटू थाउजेंड इनटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी so, we can apply this directly to delta Tb. This formula is applied to now solve it. So, we can use the formula to use the formula. We can use the formula to find out. We can use the formula to find out. This is the formula to find out. So, we can use the formula to find out. So, mass of solute divided by mass of solvent in kgs. So, it is the same. So, if you apply it, you can apply it. It's not a direct e-formula. It's actually simple. Okay, we can apply it. Okay, we can apply it. So, second one. This is MB. Molar mass of solute. So, if you apply it, you can find out. If you apply it, you can find out. If you apply it, you can find out. That's the way. If you apply it, you can find out. TB लंदर TB not find out मरा केली इस तरह आदु not मार को बे को बड़ी MB find out मरा कुछ पढ़ तुम्बा simple तो TB मत इलंदर TB not students इली confusion मार को तेरा first thing इल नोडी TB अंतरे अड़ी solution TB not अने pure solvent इधो कोड़ा identify मरा कुनीं को तेरे बे कलेन आगे रखते हैं ना ओके ना so pure solvent अंदरे वाग water benzene इतरे help बोटे थे pure solvent तो solution अंदरे नो Solute plus solvent, how the mix agi radu. Solute plus solvent mix agi solution agi radu. So, adhru radu temperature. Arta agi dalva. Okay. Agar next move on agar na. So, next one. Depression of a freezing point. Depression of freezing point. So, depression of freezing point and thandre. So, difference between the difference between freezing point of pure solvent. So, nodi boiling point ke edu ulta edu. So, freezing point of pure solvent and that of a solution. Lain barta edhe, first to Tf0, first to Tf0 minus Tf vandha barthi radu. So, boiling point alay nai tu Tb minus Tb0 vandhu. Eidhan nen pitkoond irubayku. So, delta Tf vandha adhe Tf0 minus Tf. Okay na? So, this one is a pure solvent. Eidhu solution. Okay. तो इल्लो कुड़ा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इन तक करी थी और इधर डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इन टू मोलालिटी अंदर के एफ अंदर कांस्टेंट दैट इज़ मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट तक करी थी 
ಆರ್ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಫ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆ ಬಿಗೂ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಓಕೆನಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಎಂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಇತ್ತು ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಬದಲು ಕೆ ಎಫ್ ಟಿ ಬಿ ಬದಲು ಟಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಈ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ ಆಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಏನು ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು the spontaneous movement of solvent molecules from the solution of lower concentration from the solution of lower concentration to the higher concentration of the solution through semi permeable membrane is called osmosis idu na odirthira so age gottirutte so ee osmotic pressure andre enu formula enu antu nodna so osmotic pressure of a solution is defined as the pressure to be applied in the solution of higher concentration just to stop the osmosis okay na so idakke formula bandu ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅನ್ನೋದೇ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಟು ದ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಸೊ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತನೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಫ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಬಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಫೈ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಇ ಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಥಿಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈ ಅನ್ನೋದೇ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆನಾ ಬಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಆ ಫೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು ಎಂ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಹೌದಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದಾಮೇಲೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದೆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೌದಾ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಎಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೊ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಎ ಹೌದಾ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಎ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಿ ನಾಟ್ ಎನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಿ ಎನ ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಆಗುತ್ತಾ ಪಿ ಎ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್
when when ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆ ಹೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿ ಎ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಿ ಎ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಿ ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂಗದೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಯಾವುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎ ಹೌದಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಎಮ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಬಿ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಏನು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೊ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಎ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು ವಾಟರ್ ಎಚ್ ಟು ರೈಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಎಮ್ ಎ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಎ ವಾಟರ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಬಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಟ್ ಟೂ ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಸೊ ಪಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನು ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎ ಪಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ ಇಂಟು ಸೊ ಎಮ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ ಇಂಟು ಎಮ್ ಬಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಗ್ರಾಮ್ ಇಂ
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆನಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಾರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸೊ ಬಾರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದು ವೇಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವಾಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೂಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸರಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಎಮ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೌದಾ ಎಮ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಲೋಕ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಲೋಕ ಓಕೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಸೊ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಾರ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಾರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಎ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ವೇಪರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ನ
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂ ಎ ಎಂ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಎ ಎ ಎ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಪಕ್ಕನೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಂ ಎ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಹೌದ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಣ ಲಿಪಿಕಾಕ್ಷಯ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಿಪಿಕಾಕ್ಷಯ ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೊ ಎಮ್ ಎ ಏನಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈ ಝೀರೋ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಓಕೆನಾ ಎಮ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿ ಅದಿದ್ರು ಕಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಿರೋದೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತೀರ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ದು ಯೂನಿಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೊ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪ ಮೋಲ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪ ಮೋಲ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಾರಿ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಏಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಾ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬಾರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ
एम बी इज इक्वल टू के बी इन टू डब्ल्यू बी एंड थाउजेंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इन टू डब्ल्यू ए हादलवा बंद सो इले ना फैंड अद्वान नोड़ एटीन ग्राम आफ ग्लूकोज इज डिसाव इन वन के जी आफ वाटर नम्बन बे सोल्यूटेन सालवे इलेटी ग्राम वन के जी आफ वाटर यद सोल्यूट यू सालवे बंद सोल्यूट आगते बंद सालवे आगते हादलवा सालवे गल बट इ ग्रामसल के जी अल सो इन ग्रामसल कन्वर्ट मोलना ओके अट वाट टेमप्रेचर विल वाटर बॉयल अट वाट टेमप्रेचर अंत केतर ऐन केते अट वाट टेमप्रेचर द वाटर बॉयल अट अंत टेमप्रेचर अल प्रेजर को बट नम फार्मुला प्रकार नमेंगे प्रेजर व्याल्यू बेगी टेमप्रेचर सो फैंड टी बी फैंड सो टी बी फैंड हादलवा हे फैंड टी बी ओके सो निगे गए दट इस टी बी डलटा टी बी इज इक्वल टू डलटा टी बी इज इक्वल टू टी बी मैनस टी बी नाट हादल सो गाया सो यार आंसर गोतनी सो टी बी व्याल्यू फैंड अदरली डलटा टी बी अंत सो दट इस एलिवेशन इन बॉयिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी मैनस टी बी नाट इले टी बी नाट अी बी नाट अ प्यूर् सालवे प्यूर् सालवे एंड टी बी अल्यूशन सो टी बी अल्यूशन टी बी नाट अ प्यूर् सालवे प्यूर् सालवे वे कॉपोनेंट इत अंत अर्थ आता अदर ना टी बी कंको ओके सोदा इन्ेन को क्वेश्चन बर्क नमेंगे गोतारे ऐने को ऐनेल्ला को डब्ल्यू ए बे डब्ल्यू बी बे आंडू एम बी बे हादा याद फैंड क्वेश्चन यार वो मैं फैंड इन मिदा को सो डब्ल्यू ए सो डब्ल्यू ए यू इू बी सो डब्ल्यू ए बंद वन के जी अंतर्रे वन के जी अंतर थौसंड ग्रामस आयु ओके सो डब्ल्यू बी अंतर एटीन ग्रामस एम बी एम बी अंतर यू सो ग्लूकोज अर्थ आता ना हेल्ती अर्थ आगदीलवा ऐन डौट्स केल्बी सो एटीन ग्राम आफ ग्लूकोज अल्यूट हादलवा सो इत डब्ल्यू बी आगे एम बी कूड़ा आगे मोलार्मा इम बी मोलार्मा सो वाटर वाटर बंद सालवे अंदर डब्ल्यू ए अकस्मा एम ए बेतर इद्रे तक वाटर एम ए तक ओके सो एम बी ऐन इवग सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स अंतर एस्ट बे वन एटी बरतल ग्राम पर् मोल वन एटी ग्राम पर् मोल बरते ओके गेगा अल्लाई मैं सो अल्लाई मादा नमेंगे डौट पॉइंट बर स्टार्ट आगते सो डलटा टी बी ऐन बर्कोबू ना कंडी टी बी इवग डलटा टी बी हाँ डलटा टी बी तक सो इव के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू थौसंड डवैडेड बै एम बी इंटू डब्ल्यू ए अंत हाँ रईट एस्ट बर्ती है चकमती के बी व्याल्यू को जीरो पॉइंट फै टू के के जी पर् मोल ओके सो डब्ल्यू बी व्याल्यू ऐन एटी इंटू थवैडेड बै डब्ल्यू ए सारी एम बी व्याल्यू ऐन वन एटी इंटू डब्ल्यू ए अंतर थौसंड ओके बर्ती है जीरो पॉइंट जीरो फै टू अंत बर्त है वेरी गुड जीरो पॉइंट जीरो फै टू डलटा टी बी जीरो पॉइंट जीरो फै टू के हादलवा जीरो पॉइंट जीरो फै टू के बरत जीरो पॉइंट जीरो फै टू आंसर नमें डलटा टी बी बेलटा टी बी अंदर एलिवेशन इन बॉयिंग पॉइंट अद नमक बेद एट वाट टेमप्रेचर विल वाटर बॉयल अंत सो अंतर्रे एट वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार अंत हेल्ता सो अगर नमें टी बी बे इवग टी बी बेलवा सो टी बी बे 
ನಮಗೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಟಿ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿನೋದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೌದಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವಾಟರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಹೌದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಾವೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿತ್ ಇದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೌದಾ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಓ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲಿಪಿಕಾಕ್ಷಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಲಿಪಿಕಾಕ್ಷೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೆ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಬೋಣ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೇ ತರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ 
so uh, wbn is 0 0.1050 grams okay so ad amle innen kottidare innen kottidare uh, delta tb kottidara illa andre tb kottidara illa no tb not kottidara ek find out madodu hmm so delta tb en takshana so complete agi solution as mix aagu irutte so tb the boiling point of solution so delta t when the no difference between the pure uh, solvent and solution alva so il gotha hogide nimge nodi the boiling point of solution solution of a substance in ether was found to be anta kottirudu hagagi idu yen agutte idu delta t b agutte delta t b idu yenu conversion madbedi 0.1 degree celsius yenide hage thogobekadu 0.1 degree so kelvin ge nu convert madok hogbidi yakandre adu minus mad kottirodu so illi kelavon sathi erad temperature kottirtare tb minus tb not so eradu temperature kottaga degree celsius alla arkodli kelvin alla arkodli eradu minus maabut nimge value sigutte hodalva value sigutte iga avare en madidara avare eradu no difference teddu kottiro value idu 0.1 degree celsius anta so agagi yenu convert madak hogbidi delta tb direct ag 0.1 anta thagol okay na yakandre kelvin anta id eradu value kelvin athara convert madkondru same difference barutte degree celsius alli idkondu difference tegidru same barutte so agagi avaru first e kottidare delta tb so 134 anta heltidira okay uh, right answer 134 so apply madana iga uh, mb mb okay so kb value in the sorry 2.02 .02 into wb 0 0.1050 into 1000 uh, divided by wa wa 15.84 and temperature 0 0.1 illi yavade kaanaku mistake maadak hogbidi ille mistake maadad nivu so agi mistake maadak hogbidi and the final answer is 134 and the yes 133.9 something ella barutte okay so 134 or 133.9 approximately 134 uh, gram per mole okay na you need gram per mole i hope ellarigu artha agide anta okay the final hogana so last one um so, this is the abelioscopic constant that is the elevation in boiling point. So, this is the trimer. This changes. And find out what we call it. And find out what we call it. The molar mass of an organic compound. So, molar mass kottidara. Calculate the boiling point of solution containing 24 gram of solute and 600 gram of water. So, KB value kottidara. Yen find out maadu veko adna comment maadi. So, find out maadu gotha ayitho unta andre simple ago gotha. And find out maadu veko. Yes, sir. TB find out more. Very good. So, TB hek find out more. Dhrun thandre. Ili solution no di kotti radu. Calculate the boiling point of solution. So, aga gidu TB find out more. Okay, now. Okay. Ha, gare try more. The molar mass of organic compound. So, molar mass kotti radu li. That is MB. Organic compound on the heli dharal. Yen on the heli laure molar mass kotti radu dharal. So, MB. Solute ayit. Molar mass. Okay, calculate the boiling point of a solution at the head. So, Tb in the solution, Tb not in the pure solvent. Okay, so that uh, 24 gram of solute in 600 gram at the cotidra. This is Wc, this is Wa and Kb. Okay, formula apply managa Mb is equal to uh, Kb into Wa, sorry, Wb into 1000 divided by delta Tb into Wa. Okay, 
सो अप्लाई मारना जीरो पॉइंट फाइव टू इंटू डब्ल्यू पी दट इज फोर्टी ट्वेंटी फोर इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी सो डेल्टा टी बी ना इकड़े तौबड़ना सब इजी आगे फाइंड आउट मारा कि एम बी ना क्या लगा तौल था दी सो एम बी एन दट इज फिफ्टी एट इंटू डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए सिक्स हंड्रेड ओके सिक्स हंड्रेड ग्राम्स सतोष सतु डेलटा टी सो डेलटा टी अंतर डेलटा टी अल टी बी फैंड सो टी बी अंत सोल्यूशन टी बी नाट अंदर प्यू सावेंट सो क्वेश्चन नोड़ गोड ओके टी बी फस्ट फैंड डेलटा टी बी अंतर टी बी मैनस टी बी नाट रईट अदर टी बी नमें बे सो ए बे व्याल्यू टी बी बेदे टी बी नाट ऐन सो टी बी नाट अंतर ऐन इो वाटर वाटर बंद प्यूर् सावेंट हो वाटर बंद प्यूर् सावेंट सो वाटर के ऐन आडी सो आर्गानिक कांपौंड आडी ऐन अंतर सोल्यूट अस्टे मेन आर्गानिक कांपौंड अस्टे मेन सो एर मिक्सादेल अद्वन सोल्यूशन अरी सो वाटर इवेगा प्यूर् सावेंट वाटरदू टेप्रेचर हंड्रेड डिग्री सेलशियस अंत नमी गए अद्वन के कलवी कन्वर्ट मोलना इलाको इला सेवेंटी थ्री पॉइंट थ्री सेवेंटी थ्री जीरो पॉइंट ओके सो सॉरी टू सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी थ्री थ्री सेवेंटी थ्री बरते केलवी सो इन अल्लाई मे सो लिपिक अक्षय कमेंट में जीरो पॉइंट थ्री फै एट ओके सो टी बी मैनस टी बी नाट जीरो पॉइंट थ्री फै एट बरते आंसर हाउ जीरो पॉइंट थ्री फै एट ओके अल्लाई मैं सो टी बी इज ईक्वल टू इन कड़े तक प्लस जीरो पॉइंट थ्री फै एट प्लस थ्री सेवेंटी थ्री हादलवा सो फैनल आंसर एस बरत डेबूद सो थरीलू तुम इंपारटेट कॉन्सेप्ट नानी निधान अर्थ आगे अंत गलवा अकस्मात और टी बी नाट को ईडेंटिफाई मो सो तर फ्रीजिंग पॉइंटलू बे ओके क्वेश्चनसु ओके सो नेक्स्ट इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेजर एरू प्रॉब्लम मिखी है सो अब नान नेक्स्ट वीडियो नान एक्सप्लेन अब सो सेवन ओ क्लाक वीडियो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आंड आस्मेटिक प्रेजर मेले सो क्वेश्चन साल्वी सो यार मोदले कल्ती ऐन जस्ट प्राक्टिस आगते मत क्वेश्चन डिफ्रेंट क्वेश्चन सालवंग आगते या प्रीवियस् टेन इयर्स क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नोड़ी आलमोस्ट टेक्स्ट बुक् क्वेश्चन साल्वीर सो निरी पार्टल यहाँ क्वेश्चन बरबू अंदिया बरत ओके ओके देन सो नेक्स्ट क्लास सेवन ओ क्लाक सो मिसबेड़ एलू अर्थ आगे वेल ओके देन थैंक यू सो यारू टेलीग्राम चानल जॉन आगे बेग जॉन आगे एंड क्वेश्चन आदू प्राक्टिस सोल्यूशन चाप्टर्स मत इलेक्ट्रो केमिस्ट्रीलू नहीं प्रॉब्लम्स अब कूड़ा प्राक्टिस अदले केमिकल कैनेटिक्स अब कूड़ा इंपारटेंट चाप्टर अदरू कूड़ा प्रॉब्लम्स आदू प्राक्टिस कलरी तुम सिंपल आगते आम ऊट आफ फोर्ट स्कोर मे तुम ईजी आगते अदले इन केमिस्ट्रीली मार्क्स क्वेश्चन 
ಪ್ರತಿ ಮೇನ್ಸಲ್ಲು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಳ್ಕೋತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾ